Sie wurden in den letzten Tagen auf allen Kanälen von alten und neuen Faschingssitzungen im Fernsehen überflutet? Wir gehen einen anderen Weg. Mit dem Aschermittwoch beginnt ja bekanntlich die Fastenzeit und wir wollten wissen, welchen historischen Ursprung diese hat. Oder gab es damals auch schon eine Wirtschaftskrise oder ein Problem mit dem Übergewicht? Wie die katholische Kirche darüber denkt, erfahren Sie im anschließenden Bericht. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Seherinnen und Seher von Kremstal direkt. Mit dem Aschermittwoch haben wir ja wieder einmal die 40-tägige Fastenzeit oder auch österliche Bußzeit genannt begonnen. Jahr für Jahr hören wir an diesem Tag in den verschiedensten Gottesdiensten die Botschaft Jesu, nämlich vom Beten, Fasten und Almosen geben oder vielleicht besser verständlich vom Teilen. Das sind die drei zentralen Grundelemente unseres christlichen Glaubens, die unser ganzes Leben durchdringen und umfangen. Beten und Gottes Wort meditieren, das heißt, seine Beziehung zum Schöpfer und zur Schöpfung immer wieder zu klären. Fasten, das heißt, sich überwinden lernen, Nächstenliebe statt Egoismus. Und teilen, also Gutes tun, das beginnt eigentlich schon beim guten Wort, in der eigenen Familie, in der Schule, in der Arbeit und geht bis hin in die dritte Welt hinein. Diese Botschaft ist durchaus auch heute mehr als aktuell und ist eigentlich absolut nicht unmodern. Beten, fasten und teilen will eigentlich unser Leben ganz einfach in der Waage halten und will uns zu einem rechten Maß im Denken und Leben hinführen. Und so ist die kommende Fastenzeit eigentlich auch eine Rückbesinnung auf das Wesentliche im Leben von uns Menschen. 40 Tage des rechten Maßes anstatt Zeiten der Maßlosigkeit, 40 Tage auch der inneren Einkehr, anstatt Zeiten der Zerstreuung, 40 Tage auch der Achtsamkeit für das Wesentliche anstatt Zeiten der Verirrung in Nebensächlichkeiten. Hildegard von Bingen hat einmal gesagt, die Seele liebt in allen Dingen das rechte Maß. Befreie deine Seele vom Ballast, pendle dich ein auf das rechte Maß. Und in genau diesem Sinne laden uns die kommenden 40 Tage ein, uns immer wieder neu auszurichten, neu zu orientieren, unser Leben in ein rechtes Lot zu bringen und uns damit dem Wesentlichen ganz einfach wieder einmal zuzuwenden, in der Fülle all dessen, was uns eben wichtig und wertvoll ist. Auch hier gilt ganz bestimmt der bekannte Spruch, es muss oft Wichtiges liegen bleiben, um Wichtigeres zu tun. Wir alle sind jedenfalls in der kommenden Zeit wieder aufgerufen, uns wieder neu einzulassen auf das Wichtigere, die drei wesentlichen Grundelemente unseres christlichen Lebens. Beten, fasten und teilen. In diesem Sinne wünsche ich allen Seherinnen und Seher von Kremstal direkt eine erfolgreiche und gesegnete Fastenzeit.